idéalement situé au cœur du pays d'Auge, à proximité des haras les plus réputés de Normandie à seulement quelques minutes de Deauville. Je vous emmène découvrir cette villa contemporaine au style minimaliste inspiré des longères normandes. Très grands espaces, prestations haute qualité, je vous emmène découvrir cette villa hors norme. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir une villa d'architecte, une maison contemporaine qui fait plus de 550 mètres carrés sur un parc de 2 hectares et demi. On est ici à moins de 5 minutes de Deauville. On a une grande piscine tout en longueur ici, un pool house. Cette villa est une villa d'architecte de style minimaliste. Venez avec moi, je vais vous emmener découvrir cette incroyable maison. On est ici sur l'entrée de la maison. L'entrée se situe côté façade est. On a un grand chemin en briques qui fait plus de 60 mètres. Vous allez voir ici, cette maison contemporaine est inspirée des longères normandes. Elle fait plus de 50 mètres de long. Elle fait plus de 7,5 mètres de large. Et l'idée de l'architecte ici, c'était de reprendre comme inspiration ces grandes longères normandes et d'y apporter tout le confort du moderne. On se trouve ici au cœur du Pays d'Auge. On a les plus beaux haras du Pays d'Auge autour de nous. On a Pont-l'Évêque à côté, on a Beaumont et surtout on est à 5 minutes de Deauville. On a fait beaucoup de châteaux dernièrement. C'est vrai que la Normandie est riche de châteaux, riche de patrimoine, mais on avait aussi à cœur de vous faire découvrir ces belles villas contemporaines. Alors on vous l'a dit en introduction, cette maison est une maison d'architecte qui vient de sortir de terre. Le propriétaire vient tout juste de mettre les derniers coups de pinceau. Le mandat a été signé il y a juste quelques jours, donc on a la chance aujourd'hui de vous faire découvrir en avant-première cette très belle maison. Concernant le prix, bah, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'il est encore confidentiel, mais vous l'avez sûrement vu sur la miniature de cette vidéo. Allez, suivez-moi. Yeah. Let's go. We just gotta go hard. L'architecte a construit ici un grand mur courbé. Ce mur étant chaud, ça rappelle les propriétés du sud de la France, les propriétés méditerranéennes. On a donc l'ouverture ici qui est face au salon. Donc le matin, le soleil se lève juste ici, traverse et inonde le salon. Et puis le soir, depuis la piscine, ben inversement, sur la façade ouest, vous pouvez apercevoir les rayons du soleil qui traversent juste ici. On va se diriger maintenant ben, vers l'entrée et puis le le hall d'entrée de la maison. Alors on est ici dans le hall d'entrée de la maison. Le hall d'entrée va desservir les grandes pièces de vie, le salon et la salle à manger, la partie nuit en bas et l'étage qui est juste au-dessus avec ce grand escalier coulé sur place, escalier en béton. Alors, Concernant cette maison, elle fait plus de 50 mètres de long. On vous a dit en introduction, on est ici dans un style minimaliste. Qu'est-ce que c'est que ce style minimaliste qui peut, qui peut intriguer C'est un style qui va jouer sur les matériaux et les espaces. On a au sol un plancher, une dalle en béton brut. Et comme matériaux bruts, on a également par exemple les ferronneries qui sont en acier. Ces matériaux assez simples vont mettre en valeur d'autres matériaux beaucoup plus nobles comme ici, ces surfaces en noyer, ou bien les éléments en marbre, la table ici, ou alors derrière le grand linéaire de la cuisine. Ces grandes pièces de vie ont été pensées pour accueillir bah, du monde, des invités, qu'on ait vraiment un grand espace ici. Ce salon fait plus de 100 mètres carrés et il fait face à la piscine, au pool house. Malgré le fait qu'on soit à l'intérieur ici dans ce salon, on a également presque l'impression d'être aussi dehors avec ces grandes baies vitrées qui nous donnent une vue exceptionnelle sur, sur le parc. Et c'est très agréable parce qu'on peut bah, tout simplement se diriger vers la terrasse, vers la piscine, tout en étant ici euh, à l'intérieur de ce salon. Alors le salon est dans la continuité de la salle à manger qu'on va aller voir juste derrière. Ce qu'il faut souligner ici, c'est qu'on a vraiment un bel espace, on a plus de 3 mètres de hauteur sous plafond. 
On l'a dit, on a des grandes baies vitrées qui inondent la pièce de lumière. Des matériaux assez bruts, on a parlé du béton. On a parlé de ces grandes façades en noyer américain, façade en bois. Et ces, ces matériaux, on va les retrouver un petit peu partout dans la maison. Donc si on continue vers la cuisine, la salle à manger cuisine qui est juste derrière ce salon, on va retrouver également ces mêmes matériaux. On a des grandes façades qui s'étendent sur plus de 10 mètres de long, avec juste au-dessus un magnifique marbre de Tinos, un marbre qui vient des Cyclades en Grèce, voilà, qui a été posé sur plus de 10 mètres de long sur ce linéaire. Regardez-moi, c'est incroyable, tellement c'est impressionnant. Et cette pièce va servir aussi de salle à manger. C'est modulable, on peut manger à 6, 4, 12, comme on veut. Et toujours, toujours, exposition Est-Ouest, donc des vitres de chaque côté, et on est à l'extérieur ici, c'est tellement lumineux, tellement grand qu'on qu profite de la belle campagne normande. L'électroménager est encastré dans derrière cette, cette façade, donc on a le frigo juste ici avec le congélateur et bien évidemment on a un deuxième frigo, un deuxième lave-vaisselle qui est juste derrière dans l'arrière cuisine, ce qui permet vraiment d'épurer l'espace. Dans ce style minimaliste, l'idée est également de varier les volumes et cette pièce qui est une cuisine salle à manger pourrait aussi bien être euh, un salon tellement c'est grand ou une pièce de vie avec ce beau piano qui met en valeur la pièce. Et pendant que les parents cuisinent, on peut avoir les enfants qui étudient le piano juste à côté. On poursuit, on va repasser par les pièces de vie et regardez-moi cet immense couloir, il parcourt les 50 mètres de la maison. On repasse par le salon, le séjour, qui nous ramène au hall d'entrée, qui va dans une deuxième aile desservir trois suites, trois suites d'amis, qu'on va aller voir tout de suite. Donc ici, un premier WC d'invité, très pratique. Et on arrive dans cette première grande suite d'amis. Vous allez le voir ici, il y a une certaine unicité dans cette maison. Et on le voit notamment aux matériaux qui restent les mêmes. Ce béton au sol, qui est un béton qui a été poncé et qui nous fait un petit peu penser avec ces cailloux à un terrazzo. Concernant les matériaux de la salle de bain qu'on a ici à côté, on a du marbre vert de Grèce qui donne accès à une vasque et à une baignoire. Ici, on a aussi un WC privatif dans la continuité de la salle de bain. Les chambres du rez-de-chaussée ont toutes une vue sur le domaine, sur le parc et un accès privatif à la terrasse. On n'a pas besoin de repasser par le couloir, par la maison, on peut directement sortir, avoir son accès privé à la terrasse et à la piscine. On va reprendre le couloir. On a ici une deuxième suite d'amis qui est sur le même format que celle qu'on a vue juste à côté. Mais surtout, la très grande et très belle suite d'invités, c'est celle-ci. Elle fait pas loin de 30 mètres carrés. Vous avez l'espace nuit et l'espace douche qui est derrière. Et on retrouve encore une fois ce noyer de placage, ce noyer américain qui habille la tête de lit, mais qui habille aussi juste derrière l'ensemble des placards. Donc on a plein de rangements ici grand linéaire de langement et ça se, ça se cache, c'est très harmonieux, ça se cache dans le décor. Et regardez, juste 
ici. On pourrait penser que c'est une porte de placard, mais en fait on a un WC. Voilà, un WC indépendant qui est caché dans ce grand linéaire. C'est très malin. Hein la vasque, on parlait des vasques coulées sur place. Hein. Ce sont des vasques en béton qui ont été coulées ici sur place. C'est du sur-mesure. Encore une fois, du marbre. Et derrière, une douche suspendue qui sort du plafond. Avec encore une fois, du marbre sur les murs et du marbre en receveur euh, posé juste ici au sol. Donc voilà, c'était la grande suite d'invités. On va maintenant traverser le couloir, se retrouver dans le hall pour monter au premier étage. passe ici par le hall et on va aller voir le premier étage. Pour accéder au premier étage, on a un très bel escalier qui a été coulé en béton ici sur mesure avec une ferronnerie également sur mesure. On ne l'a pas dit mais l'ensemble des menuiseries ont été réalisées par un serrurier tout est sur mesure ici. Donc on va monter cet escalier. Vous pouvez admirer la hauteur de cette cage d'escalier. Je pense qu'ici on a plus de 10 mètres assez impressionnant. Le palier donne accès aux deux ailes de la maison. On a une partie nuit d'un côté et on a une partie plutôt détente ou entertainment de ce côté-là. On arrive ici dans une très grande pièce qui est la pièce, la salle de sport avec son matériel, son tapis de course, son vélo, les appareils de musculation. Cette pièce a des volumes très impressionnants et donne vue sur la campagne. La campagne du Pays d'Auge donne vue sur la piscine. C'est d'un calme absolument incroyable et on peut, à tout moment de la journée, prendre quelques instants pour venir faire du sport et profiter de cette vue, cette vue incroyable sur la campagne et sur le Pays d'Auge. Le premier étage, le sol du premier étage est entièrement en chaîne massif. C'est un plancher massif. C'est très joli, c'est brut, mais c'est très très joli. Donc la salle de sport. Dans la continuité, on a un sauna ici. On a fait sa séance de sport. On veut se détendre, on veut poursuivre son moment de bien-être. On peut utiliser le sauna qui est, qui est là. Cette salle, vu sa dimension, peut aussi servir pour des personnes qui souhaiteraient faire du yoga, qui souhaiteraient méditer. C'est une pièce qui s'y prête tout particulièrement. En poursuivant, on a un dortoir, un dortoir pour enfants. C'est assez pratique et c'est très bien fait. Ce dortoir a une salle de bain indépendante. Et comme ça, les enfants ont un espace ici pour se reposer ou bien pour jouer. On peut voir ici qu'il y, y a pas mal de livres, pas mal de jeux. Donc ça doit être un espace très, très, très agréable pour, pour nos jeunes enfants. palier, on a vu la salle de sport et le dortoir pour enfants. On va retraverser ces pièces-là, qui nous donnent encore une fois, on est au premier étage ici, mais regardez cette symétrie, cette profondeur. On a une percée avec toutes les ouvertures qui sont en enfilade, une percée de plus de 50 mètres. C'est très volumineux, c'est très agréable. Dans ce style minimaliste, il y a vraiment un travail des espaces. On a autant travaillé sur les espaces que sur les matériaux. Et l'idée, c'est vraiment qu'on se sente bien dans cette maison. Et là, c'est le cas, on respire, on a des beaux volumes. C'est très agréable, c'est très lumineux. Donc on poursuit, on repasse par le palier avec cette cage d'escalier assez impressionnante. Et on va arriver dans une première pièce sur ma droite, ici, 
qui est la salle TV ou la gaming room. On a un très grand écran ici qui permet bah, tout simplement de se détendre sur le canapé en toute euh, tranquillité, sans embêter les, les voisins. Et euh, on peut aussi jouer à la console, c'est très agréable comme, comme pièce. Ici. Alors on continue, on avait cette première gaming room ici. Donc on parcourt le long couloir, encore une fois, ces meubles en noyer. Par souci d'unicité, on les a retrouvés en bas, on les a retrouvés dans la salle de sport, on les a encore ici. Donc on a ici trois suites, une première ici, une deuxième derrière, et puis la master qui est au fond du couloir. Toutes les suites ont leur salle de bain. Donc on a ici une salle de bain, et dans le prolongement, une grande chambrée avec un très grand lit. Encore une fois, cette tête de lit avec une niche en noyer, noyer américain. On retrouve vraiment ce, ce, cette matière, ce matériau vraiment partout. Et puis, on a la vue sur le pays d'Auge, encore une fois, ce qui peut permettre à nos invités, quand ils se réveillent le matin, de vraiment avoir une belle bouffée d'oxygène, de verdure ici, et de profiter de notre belle Normandie. Les deux suites se partagent un WC qui est ici. Et donc la deuxième suite, sur le même principe que la première, avec une salle de bain en entrée, on a tout un linéaire de rangement caché dans le mur, derrière ces façades ici, intégré plutôt dans ce mur-là. Et la partie nuit avec le grand lit, la tête de lit, et vous l'avez compris, une vue sur la campagne, sur le pool house, sur le domaine de ce côté-là. Alors on poursuit, on finit la découverte de cette maison avec la très grande master, la grande suite parentale. Un WC ici en entrant et encore une fois ce grand linéaire dans le même esprit que la cuisine, dans le même esprit que le couloir. Une vasque en béton brut coulée sur place, sur mesure, avec toute la robinetterie qui est encastrée. Une baignoire devant au milieu de cette pièce ici. La partie nuit, la partie couchage avec le lit king size qui est sous cette verrière qui permet le soir tout simplement d'avoir une vue sur le ciel et d'admirer les étoiles. Voilà, cette suite, la suite parentale est très très grande, elle est impressionnante par ses volumes. On a fini la présentation du premier étage, on va se diriger vers le rez-de-chaussée pour vous montrer les extérieurs de la maison. On a vu l'intérieur de cette maison, on a vu le salon, la salle à manger, les deux suites du rez-de-chaussée avec la troisième grande suite d'amis au fond. On a vu le premier étage avec la salle de sport, de méditation, le sauna et le dortoir pour enfants. Les deux suites d'amis et la master bedroom tout au fond. Donc on en a fini pour cette maison. Petite précision. Vraiment, l'idée, l'inspiration ici, c'était le style d'une longère normande. Les murs sont d'un enduit à la chaux, typique de la Normandie. La toiture est une toiture en tuile plate, monument historique. Et le fêtage sont des tuiles de fêtage, des poteries faites sur mesure par un artisan local. Le long, tout le long des 50 mètres de cette grande façade, on a une terrasse, une terrasse en bois agrémenté de petits murets en béton, toujours pour l'unicité des prestations de cette maison. Une grande piscine ici, qui fait 15 mètres de long. Cette piscine est en grès cérame, imitation marbre. Et c'est assez pratique parce que la couleur, déjà, est très jolie. Vous avez dû le voir avec les vues de drone, mais la couleur est très jolie. C'est un bleu 
qui fait penser à la mer Méditerranée et également ça a un aspect thermique important, c'est que la couleur assez sombre, noire du carrelage, garde et emmagasine la chaleur des rayons du soleil et donc sans trop chauffer, même s'il y a une pompe à chaleur ici, la piscine est tout de suite à 24 degrés alors qu'on est ici en Normandie, bon même s'il fait très chaud aujourd'hui, regardez, on est en polo, on n'a pas mis la chemise, mais ça a un effet très pratique. Autre point important à rajouter, on ne vous le montrera pas, mais il y a un garage tout au bout de la propriété et il y a également un appartement indépendant pour du personnel, euh, des, du, du personnel de maintenance, euh, voilà, un, un autre appartement qui est au bout de la propriété. On continue avec le pool house, très grand pool house, grande pièce ouverte avec sa charpente apparente, une vasque, très grande vasque en brique qu'on va aller voir tout de suite. Donc on l'a dit, on a un domaine ici de quasiment 2 hectares et demi. On est en pleine nature, en pleine campagne. C'est très agréable, c'est très vert. On voit le clocher du village qui est au fond là-bas. On est vraiment en pleine quiétude, pleine tranquillité ici. Donc regardez ce pool house. Il est très très grand. On a parlé de sa vasque ici, vasque très brute en carrelage pour rappeler vraiment l'esprit de la maison. Ce pool house permet de venir poser soit des, des transats, des bains de soleil ici, pour être un petit peu à l'abri. Ça peut permettre également de faire une sorte d'abri couvert lorsqu'on veut manger, qu'on veut dîner, déjeuner en famille et être couvert, soit de l'ombre ou soit des éventuelles intempéries. Et derrière ce pool house, on a euh, une partie sanitaire très pratique pour euh, quand on sort de la piscine, on a juste à traverser et puis à se rendre ici. On reprend la grande terrasse en bois de la maison et on est ici sur la partie sud de la terrasse de la maison, donc très agréable en plein soleil. Et puis on a une douche extérieure pour se rincer après s'être baigné dans cette très grande piscine. Alors on arrive au terme de cette visite. On est en plein cœur du Pays d'Auge, vous l'avez vu, à seulement 5 minutes de Deauville, cette très grande maison contemporaine, inspirée des grandes longères qu'on a ici en Normandie. Cette chambre, un très grand séjour, très grand salle à manger, salon, plus de 200 mètres carrés. Cette belle piscine, regardez la perspective, plus de 15 mètres de long, son pool house à côté, on a 2 hectares et demi de parc. Cette propriété que nous avons à la vente chez Kretz, eh ben, il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous voulez avoir plus de renseignements. Si vous êtes propriétaire également, et puis vous avez des propriétés que vous souhaitez mettre en avant, que vous souhaitez vendre, vous êtes en réflexion de vente, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, le meilleur moyen de nous soutenir, eh ben, c'est déjà de liker cette vidéo, de mettre un commentaire, on les lit tous, ça nous fait très plaisir. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Alors à très vite pour de nouvelles aventures.